वेलकाम फ्रेंड्स आज के देखो से फसफरस और सालफारे जे समस्त असिड आज तर गठन सम्पर्केब तर लवणगुलर अस्तित्व आनब तारा एक खारियों ना दिखारियों तरा सेगल तो आज के जगो जानब से सालफार ए फसफरस ये दुटो मौल यो मौलर असंख्य असिड रही है से ही असिडगल सम्पर्केब तो सालफारे जे समस्त असिड आज तर मध्य जगह गुरुत्वपूर्ण से नम्बर वन हाइपोफसफरस असिड जर संकेत हे एच थ्री पीओ टू दो नम्बर फसफरस असिड एच थ्री पीओ थ्री तीन नम्बर पायरो फसफरस असिड एच फोर पी टू ओ फाइव चार नम्बर हाइपोफसफरस असिड एच फोर पी टू ओ सिक्स पाँच नम्बर अर्थफसफरिक असिड एच थ्री पीओ फोर छ नम्बर पायरो फसफरिक असिड एच फोर पी टू ओ सेवेन सात नम्बर मेटाफसफरिक असिड मेटाफसफरिक असिड आब दो रकम आज एक सैक्लो ट्राइ मेटाफसफरिक असिड जर संकेत हे एच पीओ थ्री होल थ्री और एक लिनियर पलिमेटाफसफरिक असिड जेटा एच पीओ थ्री तरह होल एन आठ नम्बर पारक्स मोनोफसफरिक असिड जर संकेत हे एच थ्री पीओ फाइव न नम्बर पारक्स डायफसफरिक असिड एच फोर पी टू ओ एट एगुल तो प्रथम जो आसा हाइपोफसफरस असिड हाइपोफसफरस असिड जे एच थ्री पीओ टू एर स्ट्राक्चार एवं एर थे उत्पन्न लवण सम्पर्क आज के प्रथम जानब तो प्रथम देखो जो फसफरस एक मेन स्ट्राक्चार रही है से ही मेन स्ट्राक्चारे धरे जदि स्ट्राक्चार आँखी तेको जेको असिडर ही क्योंकि स्ट्राक्चार निर्णय करतेब मेन स्ट्राक्चार कि मेन स्ट्राक्चार फसफरस ऊपर डबल बंड और नीचे तीनटे बंड ये मूल स्ट्राक्चार ये मूल स्ट्राक्चारे क्योंकि फसफरस जेको असिड एवं तरह लवणर अस्तित्व सम्पर्क बेर कर फिलते परि कि बार करते जमन प्रथम आस थ्री पीओ टू एच थ्री पीओ टुर क्षेत्र में देख कटा अक्सिजें आज अक्सिजें आज एखे दोटो अक्सिजें आज कंतु एखे आगे एक डबल बंड ओ को एक अक्सिजें लिखे फेले अलरेडी तई अक्सिजें पड़े आज कटा अक्सिजें पड़े आज और एक अक्सिजें आर दोटो हाथ तर मध्य एक हाथ पड़े रही बाकी हाथगुलोते कि करब बद बी जो हाइड्रोजें आज है से बद बी हाइड्रोजें दिए फिल आप करब तेल एखे एक हाइड्रोजें हलो एखे एक हाइड्रोजें हलो एखे एक हाइड्रोजें हलो तो आप देखते जो तीनटे हाइड्रोजें मध्य दोटो हाइड्रोजें क्यों प्रतिस्थापन जोग्य नए क्योंकि एक हाइड्रोजें प्रतिस्थापन जोग्य कौन हाइड्रोजें प्रतिस्थापन जोग्य हाइड्रोजें प्रतिस्थापन जोग्य ये क्या प्रतिस्थापन जोग्य कारण ये तीव्र तरित अक्सिजें साथ सरसि जुक्त आज है जार बंधन खूब दुरबल है और से भेगे गए अस्तित्व आदो अस्तित्व नहीं सम्पर् धारणा करते जेमन जो बोली एन एच टू पीओ टू एटार अस्तित्व आ नहीं यटार अस्तित्व आज है कि नहीं चेन्ज हो चेन्ज हो ना एक हाइड्रोजें के रिप्लेस कर एक सोडियम एस दो बद बाकी दोटो हाइड्रोजें क्यों तो रे गुतरा हाइड्रोजें के रिप्लेस कर एक सोडियम आसते ही पड़े ये दोटो हाइड्रोजें थके गल सूतरा अस्तित्व रही है हाइड्रोजें थका सत्व ये प्रसम लवण तर कारण ये दोटो हाइड्रोजें आई दोटो हाइड्रोजें को प्रतिस्थापन जोग्य नय तो ये दो नम्बर दो नम्बर कि आज दो नम्बर आज फसफरस असिड एच थ्री पीओ थ्री फसफरस असिड एच थ्री पीओ थ्री फसफरस असिड स्ट्राक्चार देख मेन स्ट्राक्चार जानी मेन स्ट्राक्चार हे एटा एट मेन स्ट्राक्चार तेल मेन स्ट्राक्चार हम आ कतगुल अक्सिजें पड़े आज देखो अक्सिजें आज मोट अक्सिजें तीनटे आज है एक अक्सिजें तो पड़े रही है और दोटो अक्सिजें पड़े थको दोटो अक्सिजें दोटो जैगे रखब अक्सिजें एक हाथ दोटो हाथ तेल और दोटो हाथ एखान एके निल बाकी कतगुलो हाथ पड़े रही तीनटे हाथ एक दोटो तीनटे तीनटे हाथ तीनटे हाइड्रोजें रखब तीनटे हाथ तीनटे हाइड्रोजें रखल तेल प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजें कोगुलो हलो एट और एट ये क्योंकि प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजें नए 
তাহলে দুটো হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হতে পারে তিন নম্বর হাইড্রোজেন কিন্তু প্রতিস্থাপিত হতে পারে না তাই এটি একটি দ্বি ক্ষারীয় অ্যাসিড এটা হলো কি দ্বি ক্ষারীয় এটি একটি দ্বিখারীয় অ্যাসিড তাহলে এ থেকে কি কি লবণ হতে পারে এ থেকে লবণ হতে পারে এগুলো যদি আমরা বলি এন এ এইচ টু পিও থ্রি এটা হতে পারে এন এ টু এইচ পিও থ্রি এটা হতে পারে কিন্তু এন এ থ্রি এইচ পিও থ্রি সরি এন এ থ্রি পিও থ্রি এটা কিন্তু হতে পারে না তার কারণ তিনটি প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রোজেন তো নেই এখানে দুটি প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রোজেন তাহলে তিনটি প্রতি তিনটি হাইড্রোজেনকে তিনটে সোডিয়াম রিপ্লেস করবে কি করে তার এই লবণটার কোনো অস্তিত্ব নেই কিন্তু এই দুটো লবণের অস্তিত্ব আছে কিন্তু লবণের অস্তিত্ব থাকলেও এই এই প্রথম লবণটিতে একটি প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রোজেন থাকবে কিভাবে যদি এইটাকে এই সোডি হাইড্রোজেনটাকে রিপ্লেস করে একটা সোডিয়াম দিয়ে আর এই হাইড্রেনটা যদি থেকেই যায় তাহলে এর স্ট্রাকচার হচ্ছে এটা এর স্ট্রাকচার হচ্ছে এটা তাহলে দেখতে পাচ্ছি একটা প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রেন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে একটা প্রতিস্থাপনযোগ্য যদি হাইড্রেন থাকে তাহলে লবণটা কীরকম হবে লবণটা হবে আমলিক লবণ তাহলে এটা হয়ে গেল আমলিক লবণ কিন্তু এই দ্বিতীয়র ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যে লবণটা রয়েছে তাতে দেখতে পাচ্ছি একটা হাইড্রোজেন রয়েছে দুটো সোডিয়াম দ্বারা রিপ্লেস হয়ে গেছে তার মানে সোডিয়াম দিয়ে রিপ্লেস হয়েছে এখানটাও তৃতীয় যে হাইড্রোজেনটা পড়ে রয়েছে সেটা হচ্ছে এই হাইড্রোজেনটা তাহলে এই হাইড্রোজেনটা প্রতিস্থাপনযোগ্য নয় তাহলে এইটাকে আমরা কি বলতে পারি এটা বলতে পারি প্রশম লবণ এটা প্রশ্ন লবণ আর এ তিনটে হাইড্রোজেন তো প্রতিস্থাপিত হতে পারে না সোডিয়াম তিনটে দিয়ে যে রিপ্লেস এটা হয়ে যায় তাই এই লবণটার কোনো অস্তিত্ব নেই এবার আসছি পাইরোফসফরাস অ্যাসিড পাইরোফসফরাস অ্যাসিডের সংকেত হচ্ছে এইচ ফোর পি টু ও ফাইভ এর যে স্ট্রাকচার এবার আঁকব এখানে ফসফরাস দেখতে পাচ্ছি দুটো রয়েছে তাই দুটো যদি থাকে আমরা পাশাপাশি দুটো ফসফরাস ডবল বন্ড ও করে লিখে দিলাম এবং প্রত্যেকটা ফসফরাসের তিনটে করে যে হাত থাকে সেই তিনটে করে হাত এঁকে নিলাম যেমন আগের স্ট্রাকচারের কথা বলেছি মেন স্ট্রাকচার সেই রকম মেন স্ট্রাকচার হিসাবে দুটোকে আমরা এভাবে লিখে নিলাম এবার অক্সিজেন কাউন্ট করব অক্সিজেন কতগুলো আছে অক্সিজেন আছে পাঁচটা অক্সিজেন যদি পাঁচটা থাকে তাহলে দু পাশে সামঞ্জস্যতা বজায় রাখতে হবে আমাদের এ পাশেও যেমন হবে ও পাশটাও তেমন হবে তাহলে তেমন যদি হতে হয় তাহলে এখানে যে বিজোড় সংখ্যক অক্সিজেন আছে সেটা যাবে কোথায় সেটা এই মাঝখানে রাখব দুজনকার মাঝখানে রাখব যাতে দু পাঁচটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তাহলে তাহলে অক্সিজেন কত হলো হলো তিনটে হলো আরও দুটো পড়ে আছে আরও যে দুটো পড়ে আছে তাহলে এ পাশে একটা আর এ পাশে একটা দুটো অক্সিজেন আমরা লিখে ফেললাম দুটো অক্সিজেনের আরও দুটো হাত থাকবে এবার আমরা দেখব কতগুলো হাত থাকছে একটা দুটো তিনটে আর চারটে হাত পড়ে থাকছে এই চারটে হাতে চারটে যে হাইড্রোজেন আছে সেই চারটে হাইড্রোজেন আমরা লিখে দেব একটা দুটো তিনটে চারটে চারটে আর লিখলাম এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রেন কোনগুলো দুটো এটা আর এটা এগুলো হচ্ছে প্রতিস্থাপনযোগ্য কিন্তু এটা আর এটা প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রোজেন নয় তাহলে এটাও হয়ে গেল একটা দ্বিখারীয় অ্যাসিড তাহলে দ্বিখারীয় অ্যাসিড হওয়ার জন্য এখানে দুটো সোডিয়াম বা দুটো পটাশিয়াম দিয়ে এখানে রিপ্লেস হতে পারে তার বেশি হতে পারে না তার বেশি রিপ্লেস যদি দেখায় তাহলে জানবো সেই লবণের কোনো অস্তিত্ব নেই তাহলে এখানে আমরা যদি দেখি এরকম লিখেছে কেউ যে এন এ টু এইচ টু পি টু ও ফাইভ এটা এটা হবে এর অস্তিত্ব আছে যদি এরকম কেউ লেখে এন এ থ্রি এইচ পি টু ও ফাইভ তাহলে এর অস্তিত্ব নেই যদি এরকম কেউ লেখে এন এ ফোর পি টু ও ফাইভ তাহলেও কিন্তু এর অস্তিত্ব নেই কারণ চারটি হাইড্রোজেনই প্রতিস্থাপনযোগ্য নয় দুটি হাইড্রোজেন কেবলমাত্র প্রতিস্থাপনযোগ্য এবারে যদি কেউ লেখে রাখো যে এন এ এইচ থ্রি পি টু ও ফাইভ এটাও হতে পারে কিন্তু এটা একটা সোডিয়াম একটা হাইড্রেনকে রিপ্লেস করেছে তাহলে আরেকটা প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রেন থেকে থেকে যাচ্ছে তো তাহলে এই যে লবণটা এটা হয়ে গেল অ্যাসিডিক লবণ অ্যাসিড সল্ট 
আর যদি দুটোকেই রিপ্লেস করে যেটা এখানে লিখেছি এটার অস্তিত্ব আছে এটার অস্তিত্ব আছে যদি দুটোকেই রিপ্লেস করে তাহলে এটা হয়ে যাবে নর্মাল সল্ট বা প্রসম সল্ট বা নিউট্রাল সল্ট বলতে পারি নিউট্রাল সল্ট এটা একটা কিন্তু প্রসম সল্ট এবার আসছি হাইপোফসফরাস অ্যাসিড হাইপোফসফরাস অ্যাসিডের যে সংকেত এইচ ফোর পি টু ও সিক্স এ একই রকমভাবে আমরা স্ট্রাকচার আঁকতে পারি ফসফরাস যেহেতু দুটো রয়েছে তাই আমরা দুটো ফসফরাসকে এইভাবে লিখলাম এভাবে লিখলাম তাহলে কতগুলো অক্সিজেন থাকছে অক্সিজেন তো মোট ছটা আছে তাহলে এখানে দুটো তো অলরেডি হয়ে গেছে তাহলে আরও চারটে পড়ে আছে তাহলে সামঞ্জস্যপূর্ণ স্ট্রাকচার রাখার জন্য কি করতে হবে তাহলে আরও চারটেকে দুটো দুটো করে ভাগ করে দেবে এ পাশে দুটো এ পাশে দুটো তাহলে এ পাশে দুটো হয়ে গেল আর এ পাশে দুটো হয়ে গেল তাহলে এই দুটো হাতকে কি করব এই দুটো হাতকে সরাসরি যোগ করে দেবে এদের সাথে ফসফরাস আর ফসফরাসের মধ্যে সরাসরি যোগ করে দেব যোগ করে দেওয়ার পরে তারপরে কি থাকবে অক্সিজেনের যে দুটো করে হাত সেই দুটো করে হাতের মধ্যে একটা করে হাত পড়ে রইল তাহলে চারটে হাত পড়ে থাকছে দেখতে পাচ্ছি সেই চারটে হাতে চারটে হাইড জন্য আমরা লিখে দেব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চারটে হাইড্রোজেনই কিন্তু তীব্র তরিরাত্মক অক্সিজেনের সাথে সরাসরি যুক্ত তাই এখানে প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রোজেন চারটিই হবে তাহলে এই লবণটার যে খারগ্রাইতা এই লবণটার খারগ্রাইতা হলো চার তাহলে চার যদি হয় তাহলে চারটি চারটি হাইড্রোজেনই প্রতিস্থাপন হতে পারে সোডিয়াম দ্বারা তাহলে আমরা যদি কেউ লেখে যে এন এ ফোর পি টু ও সিক্স তাহলে কিন্তু এর অস্তিত্ব থাকবে কারণ চারটি হাইড্রোজেনই প্রতিস্থাপনযোগ্য এবং চারটি হাইড্রোজেনই সোডিয়াম বা পটাশিয়াম বা অন্য কোনো মৌল দ্বারা রিপ্লেস হতে পারে যদি কোনো তার থেকে কম হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হয় তাহলে জানব সেটা হলো আমলিক লবণ আর এটা হলো একটা প্রসম লবণ এটা সব কটা হাইড্রোজেনই প্রতিস্থাপিত হয়েছে তাই এটা হচ্ছে প্রসম লবণ আর যদি দেখা যায় এর থেকে কম সংখ্যক হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হয়েছে যে হাইড্রোজেনগুলো প্রতিস্থাপিত হয়নি সেগুলো এখনও প্রতিস্থাপন যোগ্যই রয়েছে তাই তারা প্রতিস্থাপিত হতে পারে সেই লবণের ক্ষেত্রে তাই সেগুলোকে আমরা কি বলবো অ্যাসিড লবণ বলবো এবার আসি অর্থফসফরিক অ্যাসিড যার সংকেত হলো এইচ থ্রি পিও ফোর এখানে দেখতে পাচ্ছি ফসফরাস এক একটি আছে তাই এর বেন স্ট্রাকচারে এই একটাই ইউনিট থাকলো এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা যেহেতু অক্সিজেন আমরা লিখে ফেলেছি পড়ে থাকছে তিনটে অক্সিজেন তিনটে অক্সিজেন তিনটে জায়গাতেই লিখবো তাদের থেকে তিনটে হাত পড়ে থাকবে তিনটে হাতে তিনটে হাইড্রেন লিখবো সুতরাং এখানে দেখতে পাচ্ছি তিনটি হাইড্রোজেনই কিন্তু প্রতিস্থাপনযোগ্য তাহলে এটি হচ্ছে ত্রি ক্ষারীয় অ্যাসিড ত্রিখারীয় অ্যাসিড তাহলে ত্রিখারীয় যদি অ্যাসিড হয় তাহলে কতগুলো হাইড্রেন তিনটি প্রতিস্থাপন যোগ্য হাইড্রেন থাকছে তিনটি প্রতিস্থাপিত হতে পারছে তাহলে যদি কেউ লেখে এন এ থ্রি পিও ফোর তাহলে এর অস্তিত্ব হবে এবং সেটা হয়ে যাবে প্রসম লবণ যদি কেউ এটা লেখে এইচ টু সরি এন এ টু এইচ পিও ফোর তাহলেও তার অস্তিত্ব থাকবে সেটা হয়ে যাবে আমলিক লবণ আর যদি কেউ এরকম লেখে এন এ এইচ টু পিও ফোর তাহলেও তার অস্তিত্ব হবে সেক্ষেত্রেও সেটা হয়ে যাবে আমলিক লবণ এবার আসছি পাইরোফসফরিক অ্যাসিড পাইরোফসফরিক অ্যাসিডের সংকেত এইচ ফোর পি টু ও সেভেন যেহেতু ফসফরাস দুটো আছে তাহলে আমরা দুটো ইউনিট বানালাম এবং দেখতে পাচ্ছি অক্সিজেন আছে সাতটা অক্সিজেন সাতটা থাকতে বিজোট সংখ্যক অক্সিজেন দুই দিকে সমান 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 করে অক্সিজেনকে ডিস্ট্রিবিউট করার জন্য মাঝখানে একটা অক্সিজেনকে রাখা হলো তাহলে হয়ে গেল তিনটে আর পরে থাকছে চারটে অক্সিজেন চারটে হাতে চারটে অক্সিজেন দিয়ে দিয়ে দেওয়া হলো তাহলে প্রত্যেকটা হাত থেকে একটা করে হাইড্রেন বেরিয়ে আসবে এখানে দেখতে পাচ্ছি চারটি হাইড্রেনই প্রতিস্থাপনযোগ্য এটাও 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 তাহলে এটা হচ্ছে এটা হলো একটা এর খারগাইতা হলো চার এবার আসছি মেটাফসফরিক অ্যাসিড মেটাফসফরিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে তার সংকেত হচ্ছে এইচ পিও থ্রির হোল থ্রি হতে পারে বা এইচ পিও থ্রির হোল এন হতে পারে যদি এটা হোল থ্রি হয় তাহলে সেটা হচ্ছে সাইক্রো সাইক্লো ট্রাই মেটাফসফরিক অ্যাসিড যদি এটা হোল এন হয় তাহলে সেটা লিনিয়ার পলি মেটাফসফরিক অ্যাসিড হবে তো এর যে স্ট্রাকচারে দেখতে পাচ্ছি এখানে তিনটে যেহেতু 
ফসফরাস রয়েছে তিনটে ফসফরাস থাকার জন্য এবং সাইক্লো কথাটা রয়েছে তাহলে জানবো এর মধ্যে একটা সাইকেল রয়েছে তো সাইকেল থাকার জন্য ফসফরাসের সাথে যে মেন স্ট্রাকচার আমরা আঁকবো এইভাবে এখানে দেখতে পাচ্ছি তিনটে ফসফরাসই আমরা আঁকলাম এবং তাদের মেন স্ট্রাকচারে কিন্তু প্রত্যেকের মেন স্ট্রাকচারে যেমনভাবে আগে দেখা দেখানো হয়েছে সেভাবেই মেন স্ট্রাকচারটা ফলো করছে এবং এই প্রত্যেকটা হাত যে পড়ে থাকছে প্রত্যেকটা হাতে একটা করে হাইড্রোজেন থাকছে সুতরাং এখানে দেখা যাচ্ছে যে তিনটি হাইড্রোজেন যে রয়েছে তিনটে হাইড্রোজেনই কিন্তু প্রতিস্থাপনযোগ্য তার কারণ হচ্ছে তিনটে হাইড্রোজেন তীব্র তরিণাত্মক অক্সিজেনের সাথে সরাসরি যুক্ত রয়েছে যদি এখানে কোনো একটা অংশকে ছেদ করে দেওয়া যায় ছেদ করে যদি চেনটাকে সোজা করে দেওয়া যায় তখনই সেটা লিনিয়ার ফর্ম চলে আসবে লিনিয়ার ফর্মটা তাহলে কীরকম হবে লিনিয়ার ফর্মটা এরকম হবে ফসফরাস ওপরে ডবল বন্ড তো এইভাবে চলতে থাকবে একটা লিনিয়ার ফর্ম সেই জন্য এখানে হোল এন কথাটা লেখা হয়েছে এবং এটা পলি কথাটা এর মধ্যে ইউজ করা হয়েছে তো সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে যে সাইক্লিক ফর্ম সেখানে দেখতে পাচ্ছি তিনটি প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রেন আছে কিন্তু যেটা লিনিয়ার ফর্ম সেখানে অসংখ্য প্রতিস্থাপনযোগ্য ওয়েজ থাকতে পারে এবার আসছি পারক্সি মোনোফসফরিক অ্যাসিড পারক্সি মোনোফসফরিক অ্যাসিডের হচ্ছে সংকেত এইচ থ্রি পিও ফাইভ তো এখানে আমরা স্ট্রাকচার কীভাবে আঁকবো যেহেতু ফসফরাস একটাই রয়েছে তাহলে মেন স্ট্রাকচারে আমরা একটা ইউনিট আঁকলাম একে তারপর দেখছি এখানে অক্সিজেন রয়েছে পাঁচটা অক্সিজেন কিন্তু এখানে হচ্ছে একটা তাহলে আমরা যদি সব কটা হাতে একটা করে অক্সিজেন বসিয়েও দিই তাহলেও দেখতে পাচ্ছি একটা অক্সিজেন এক্সট্রা থেকে যাচ্ছে সেই যে অক্সিজেনটা এক্সট্রা থেকে যাচ্ছে সেটাকে কি করব পার অক্সো ফর্মে নিয়ে আসব অর্থাৎ আরেকটা অক্সিজেনের সাথে কানেক্ট করে দেব করে দেওয়ার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এবারে অক্সিজেন পাঁচটা হয়ে গিয়েছে এবং হাইড্রেন তিনটে জায়গা রয়েছে সেই তিনটে জায়গাতে হাইড্রেন থাকবে এবং দেখতে পাচ্ছি তিনটে হাইড্রেনই কিন্তু প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রোজেন তাহলে এটা হচ্ছে একটি ত্রিখারীয় অ্যাসিড অর্থাৎ সোডিয়াম বা পটাশিয়াম দিয়ে তিনটে হাইড্রেনকে রিপ্লেস করতে পারে এবং তিনটেকে রিপ্লেস করলে সেক্ষেত্রে প্রশম লবণ তৈরি হবে দুটো বা একটাকে রিপ্লেস করলে সেক্ষেত্রে একটা আমলিক লবণ তৈরি হবে এবার আসি পারাক্সো ডাইফসফোরিক অ্যাসিড তো পারাক্সো ডাইফসফোরিক অ্যাসিড হচ্ছে এইচ ফোর পি টু ও এইট এখানে দেখতে পাচ্ছি ফসফরাস দুটো রয়েছে তাহলে দুটো ইউনিটের ফসফরাস আমরা লিখে দিলাম লেখার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি অক্সিজেন কত আছে অক্সিজেন আছে আটটা তাহলে আটটা অক্সিজেন যদি আমরা প্রত্যেকটাতে একটা করে লিখি তাহলে দেখতে পাচ্ছি ছটা হচ্ছে তাহলে ছটা দুপাশে কানেক্ট করব এখানে কি করে এখানে দুটো অক্সিজেন দিয়ে একটা পার অক্সো ফর্ম লিখব এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি আটটা আমরা কিন্তু অক্সিজেন কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে কতগুলো হাত পড়ে আছে দেখছি কতগুলো হাত না চারটে হাত পড়ে আছে এখানে চারটে হাইড্রোজেনই রয়েছে চারটে হাতে কি করব চারটে হাইড্রোজেন আমরা বসিয়ে দেবো সুতরাং চারটে হাইড্রেনই কিন্তু প্রতিস্থাপনযোগ্য তার কারণ হচ্ছে কি তার কারণ হলো চারটি তীব্র তরিণাত্মক অক্সিজেনের সাথে সরাসরি যুক্ত অর্থাৎ চারটি হাইড্রোজেন সোডিয়াম বা পটাশিয়ামটা রিপ্লেস করলে সেটা প্রশম হবে এবং তার অস্তিত্ব থাকবে আর যদি তিনটি বা তাতে কম হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমলিক লবণের লবণ তৈরি হবে তো এই যে আমরা ফসফরাসের যে এত রকমের অ্যাসিড হতে পারে এবং তাদের যে স্ট্রাকচার সম্পর্কে আমরা এখন জানলাম এখান থেকে কি করতে পারে এখান থেকে এরকম হতে পারে যে লবণগুলোর অস্তিত্ব আছে কিনা বিচার করতে পারে কোন একটা লবণকে প্রশম কি না সেই লবণটা আমলিক কি না সেটা আমরা বের করে ফেলতে পারবো স্ট্রাকচার জেনে এছাড়াও যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে কোনো একটা অ্যাসিডকে বলে দিল এবং অ্যাসিডকে বলে বলল যে এর মধ্যে কোনো ও ও বন্ধন আছে কি না কি মানে পারক্স কোনো বন্ধন আছে নাকি হ্যাঁ বলবো আমরা আছে এর মধ্যে একটা পারক্স বন্ধন আছে যদি বলে এর মধ্যে কতগুলো পি ডবল বন্ড ও বন্ড রয়েছে তাহলে বলবো দুটো পি ডবল বন্ড ও স্ট্রাকচার রয়েছে কতগুলো পিও বন্ড রয়েছে তাহলে কতগুলো পিও বন্ড রয়েছে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা এর মধ্যে ছটা পিও বন্ড রয়েছে কতগুলো ও এইচ বন্ড রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছি চারটে ও এইচ বন্ড রয়েছে 
তো এরকমভাবে যাই দিক না কেন সেগুলো কিন্তু আমরা স্ট্রাকচার এঁকে সেখান থেকে আমরা সহজে কিন্তু বের করে ফেলতে পারবো তাদের ঘটনাকৃতি সম্পর্কে যা জিজ্ঞাসা করুক সব কিন্তু আমরা বের করে ফেলতে পারবো একই রকমভাবে সালফারের যে সমস্ত লবণগুলো আছে সেগুলোকেও আমরা সহজে বিবেচনা করতে পারি তাদের মেন স্ট্রাকচারটা জেনে সালফারের যে মেন স্ট্রাকচার সেটা কীরকম সেটা হলো এরকম ফসফরাস থেকে যেমন একটা ডবল বন্ড ও ছিল তিনটে এরকম হাত বেরিয়েছিল সালফারের সাথে ডিফারেন্স হচ্ছে সালফার এরকম দুটো অক্সিজেন ডবল বন্ড করে থাকবে আর দুটো হাত বেরিয়ে থাকবে এটা হচ্ছে মেন স্ট্রাকচার তাহলে এই যে মেন স্ট্রাকচারটাকে ধরে তাহলে কিন্তু আমরা এদেরকে সবার স্ট্রাকচার আমরা বের করে ফেলতে পারি এবারে আমরা একে একে বার করব নাম্বার ওয়ান যেটা হচ্ছে সালফিউরাস অ্যাসিড এইচ টু এসও থ্রি তাহলে এইচ টু এসও থ্রি মেন স্ট্রাকচার এরকম তাহলে যেহেতু অক্সিজেন কটা পড়ে আছে অক্সিজেন পড়ে আছে আর একটা তাহলে একটা অক্সিজেন কী করবো একটা হাতে বসাবো একটা হাত পড়ে রইল তাহলে দুটো হাইড্রোজেনকে কী করবো দুটো জায়গাতে বসিয়ে দেবো সুতরাং এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রোজেন হচ্ছে একটা তাহলে একটি হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হতে পারে দুটো হতে পারে না তাহলে দুটো যদি হতে পারে না তো কী কী অস্তিত্ব আছে অস্তিত্ব আছে এন এ এইচ এসও থ্রি এর অস্তিত্ব আছে এই হাইড্রোজেনটা প্রতিস্থাপনযোগ্য নয় তাহলে এটা প্রশ্রম লবণ কিন্তু যদি দুটো হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করে কেউ লেখে এস এন এ টু এসও ফোর তাহলে কিন্তু তার কোনো অস্তিত্ব থাকবে না কারণ এই হাইড্রোজেনটা প্রতিস্থাপনযোগ্য নয় তাই তাকে সরিয়ে সোডিয়াম আসতে পারে না নাম্বার টু যে অ্যাসিডটা রয়েছে সেটা হচ্ছে সালফিউরিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড হচ্ছে এইচ টু এসও ফোর এক্ষেত্রেও আমরা মেন স্ট্রাকচার কী জানি এটা হচ্ছে মেন স্ট্রাকচার মেন স্ট্রাকচারে অক্সিজেন কতগুলো এক্সট্রা আছে এখানে চারটে এখানে দুটো তাহলে আরও দুটো অক্সিজেন পড়ে থাকছে সেই দুটো অক্সিজেন দুটো হাতে বসাবো দুটো আসে বসানোর পরে দুটো হাতে পড়ে থাকবে সেই দুটো হাতে বাকি যে দুটো হাইড্রেন আছে সেই দুটো হাইড্রেন বসিয়ে দেবো সুতরাং এখানে দেখতে পাচ্ছি দুটি হাইড্রেনে কিন্তু প্রতিস্থাপনযোগ্য তাহলে দুটি হাইড্রেন যদি প্রতিস্থাপনযোগ্য হয় দুটো হাইড্রেনকে সোডিয়াম বা পটাশিয়াম রিপ্লেস করতে পারে তাহলে সেক্ষেত্রে কী কী হতে পারে এক্ষেত্রে হতে পারে এন এইচ এসও ফোর এর অস্তিত্ব আছে এবং এটা হবে আমলিক লবণ যেহেতু আর একটা হাইড্রেন প্রতিস্থাপনযোগ্য এছাড়া এটাও হতে পারে এন এ টু এসও ফোর এটাও হতে পারে এটারও অস্তিত্ব আছে এটারও অস্তিত্ব আছে এটার প্রতিস্থাপনযোগ্য কোনো হাইড্রেন নেই তাই এটা হচ্ছে প্রশম লবণ এবার আছে থায়ো সালফুরিক অ্যাসিড একটা জিনিস লক্ষ্য করলে দেখতে পাবো ওই সালফুরিক অ্যাসিড আর থায়ো সালফুরিক অ্যাসিড অনেকটা একই রকম শুধু শুধু দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা অক্সিজেন কমেছে আর একটা সালফার বেড়েছে সালফুরিক অ্যাসিডের সাথে থায়ো সালফুরিক অ্যাসিডের এটাই পার্থক্য একটা অক্সিজেন কমে সালফার এসছে তাহলে যদি আমরা এটা করি তিন নম্বরেরটা একটা অক্সিজেন সালফার বাড়লো আর অক্সিজেন একটা কমলো তাহলে স্ট্রাকচারটা কীরকম দাঁড়াবো স্ট্রাকচার এরকম হবে এই অক্সিজেনটা কমিয়ে এখানে একটা সালফার বসাবো তাহলে যা হবে মন মূল স্ট্রাকচারটা একই রকম হবে সালফুরিক অ্যাসিডের সাথে শুধুমাত্র একটা অক্সিজেন রিপ্লেস হবে একটা সালফার দ্বারা এবার আসছি পারক্সো ডাই সালফুরিক অ্যাসিড পারক্সো ডাই সালফুরিক অ্যাসিডের সংকেত হচ্ছে এইচ টু এস টু ও এইট তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা সালফার দেখতে পাচ্ছি দুটো রয়েছে দুটো সালফারকে কী কীভাবে লিখবো দুটো সালফারকে আমরা এভাবে লিখব এখানে দুটো সালফার ইউনিটকে এভাবেই লিখেছি দুটো ডবল বন্ড ও আছে সালফারের সাথে আর দুটো সিঙ্গেল বন্ড পড়ে রয়েছে এবারে দেখব কীভাবে আঁকা আঁকা যায় এখানে অক্সিজেনকে কাউন্ট করব অক্সিজেন কতগুলো রয়েছে আটটা রয়েছে আটটা যদি থাকে আমরা এখানে চারটে গেছি আরও চারটে অক্সিজেন আঁকার প্রয়োজন আছে তো আমরা এখানে একটা অক্সিজেন বসালাম এখানে একটা অক্সিজেন বসালাম দুদিকে সামঞ্জস্যপূর্ণতা বজায় রাখতে হবে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ছটা ছটা টোটাল ছটা অক্সিজেন হয়েছে তাহলে আরও দুটো যে অক্সিজেন আছে সেই দুটো অক্সিজেন পার অক্সাইডে রাখা এখানে বসিয়ে দেব তো তাহলে কতগুলো হাইড্রেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে হাইড্রেন দেখতে পাচ্ছি থাকবে দুটো এবং এই দুটো হাইড্রেন দুটো হাইড্রেনের সাথে দুটো অক্সিজেনের সাথে সরাসরি যুক্ত থাকবে এবং দুটো হাইড্রেন কিন্তু এখানে প্রতিস্থাপনযোগ্য কারণ তীব্র তরিণাত্মক অক্সিজেনের সাথে এটা যুক্ত হয়েছে তাহলে দুটো সোডিয়াম কিন্তু বা দুটো পড়াশিয়াম দুটো হাইড্রেন যারা রিপ্লেস করে সোডিয়াম সল তৈরি করতে পারবে এখানে এন এইচ এস টু ও এইট এটা হতে পারে এটা হতে পারে এটা হতে পারে তার কারণ হচ্ছে 
এটা এটা একটা আমলিক লবণ এই হাইড্রেনটা প্রতিস্থাপনযোগ্য আছে আর একটা হতে পারে এন এ টু এস টু ও এইট এটাও হতে পারে এখানে কোনো প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রেন নেই তাহলে এটা হয়ে গেল প্রশম প্রশম লবণ এটা হয়ে গেল আমলিক লবণ এইগুলো জানলে এই যে পাঁচ নম্বর যেটা লিখলাম যেটা হচ্ছে পারাক্সো সরি পারাক্সো ডাইসালফুরিক অ্যাসিড এই পারাক্সো ডাল ডাইসালফুরিক অ্যাসিডটা কে মার্শাল অ্যাসিড বলা হয় এই মার্শাল অ্যাসিডের স্ট্রাকচার জানলেই আমরা ডাই থায়োনিক অ্যাসিড এবং পাইরোসালফুরিক অ্যাসিড যাকে ওলিয়াম বলা হয় তো এটাকে এরও কিন্তু আমরা স্ট্রাকচার বের করে ফেলতে পারব কীভাবে বের করব এখানে ডিফারেন্স কী দেখি পাঁচ আর সাতের মধ্যে কী ডিফারেন্স সাতের মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে এইচ টু এস টু ও সেভেন অর্থাৎ ওলিয়ামে দেখতে পাচ্ছি মাত্র একটা অক্সিজেন কম রয়েছে তাহলে মাত্র যে অক্সিজেনটা কম রয়েছে সেই অক্সিজেন কোথা থেকে সরাবো এখান থেকে সরাবো তাহলে এখানে কটা রাখবো এটা এখানে রাখবো একটা অক্সিজেন যদি একটা অক্সিজেন থাকে তাহলে হয়ে গেল পাইরো ফসালপুরিক অ্যাসিড অর্থাৎ ওলিয়াম হয়ে গেল তো আর আরেকটা দেখবো ছ নম্বর যেটা রয়েছে ছ নম্বরে রয়েছে দেখতে পাচ্ছি এইচ টু এস টু ও সিক্স এখানে আরও একটা অক্সিজেন কম রয়েছে আরও যে অক্সিজেনটা কম রয়েছে সেটা আবার এইটাকে রিপ্লেস করবো এটাকে সরিয়ে দেবো এটাকে সরিয়ে দিয়ে সালফার সালফার বন্ড করে দেবো এটুকু ডিফারেন্স সুতরাং যদি আমরা মার্শাল অ্যাসিডের স্ট্রাকচার জানতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা পরের দুটো কিন্তু স্ট্রাকচার আমরা সহজে এঁকে ফেলতে পারবো আর একটা কথা উল্লেখযোগ্য এই যে এখানে ক্যারো এইচ টু এসও ফাইভের কথা বলা হলো এটা হচ্ছে ক্যারোজ অ্যাসিড বলা হয় তো এই সব এইভাবে কিন্তু আমরা সালফার এবং ফসফরাসের যে সমস্ত অ্যাসিডগুলো রয়েছে তাদের স্ট্রাকচার সম্পর্কে জানতে পারি তাদের গট তাদের উৎপন্ন লবণ সম্পর্কে জানতে পারি তাদের অস্তিত্ব আছে কি নেই তাদের মধ্যে কতগুলো এস ডবল বন্ড ও বন্ড রয়েছে সেগুলো জানতে পারি কতগুলো এস ও বন্ড রয়েছে কখন কতগুলো ও এইচ বন্ড রয়েছে সেগুলো জানতে পারি তো লবণগুলো আমলিক না লবণগুলো প্রশম সেগুলো সম্পর্কে জানতে পারি এই সমস্ত ইনফরমেশান খুব সহজেই বের করে ফেলতে পারবো সালফার এবং ফসফরাসের অ্যাসিডগুলো সম্পর্কে তো আজ এইটুকুই নমস্কার